Hola chamacos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal y hoy les vengo con un videito que se llama El Top 15 de los mejores juegos para Android. ¡Vamos ahí! Antes de comenzar te comunico que ya te puedes unir a este canal con menos un dólar y desbloquear diferentes niveles de membresía que irán cambiando de color, pero no te sientas obligado con que me des tu like y compartas, estaré muy agradecido. También te invito a que te pases por mi canal de Twitch, link acá abajito en la descripción. Estamos jugando normalmente juegos de terror en la PlayStation 3. Ahora sí, empecemos pues. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Empezamos con este puesto 15 que se llama Blackmoor 2. La historia del juego es lo de menos, ya que cuenta con todo lo que nos podríamos esperar de una aventura fantástica repleta de magos, bárbaros y fuerzas del mal, aunque cuenta con suficientes giros y misterios como para mantener el interés del jugador hasta el final de la misma. Es el apartado jugable en lo que este título consigue resaltar muy por encima de prácticamente el resto de juegos del mismo género, y este se vio la perfecta combinación entre su apartado gráfico y su más que notable diseño de niveles y sus mecánicas jugables. Para este puesto 14 vamos con Populus Run. Es un divertido juego de carreras en el que irás corriendo a través de la pista e irás reclutando más y más corredores. Pero ten cuidado ya que hay trampas en la pista e irás perdiendo más personas. Un juego que te recomiendo para que te diviertas en grande. En este puesto 13 tenemos a Evoland 2. Es la secuela y sucesor espiritual de lo original Evoland, con su estilo gráfico similarmente combinado a medida que el jugador viaja por el tiempo y sus variados estilos de jugabilidad van siendo revelados a medida que el jugador avanza en la línea histórica. El escenario está basado en el viaje en el tiempo y diferentes estilos de juego, los cuales están enlazados en la historia y las acciones del jugador. Estos estilos de juego rinden tributo a videojuegos más antiguos en los cuales dos desarrolladores se inspiraron. El juego también presenta una mayor y más fuerte narrativa que el primer juego. Avanzamos con este puesto 12 y esta vez con Geert Autosport. El jugador actúa como un piloto de carreras con oportunidades para comenzar y construir su propia carrera a través del modo carrera para un jugador. Practicar en competiciones con otros jugadores en la web a través del modo en línea multijugador. Personalizar su experiencia de carrera según sus propios gustos a través del modo copa personalizada para un jugador. Y jueguen unos contra otros a través del modo pantalla dividida. Es el primer videojuego de la serie Gear que no incluye la personalización de vehículos, esta vez en la carrera de un jugador ya que solo aparece en el modo en línea. Y vamos con este puesto número 11 que se llama Magic Brick Wars. Un juego multijugador gratuito en tiempo real con héroes épico, habilidades únicas y trampas mortales. Los movimientos inteligentes en el pensamiento rápido que están a la orden el día, mientras luchas para burlar a tu oponente en emocionantes batallas multijugador de ritmo rápido. Forma un gremio, lucha por la gloria en la arena y domina las tablas de clasificación. En este puesto 10 vamos con Issei. El juego gira en torno a una mujer cyborg que tiene la misión de matar al malvado Judas que supuestamente ha destruido el mundo por razones poco claras. Ella lucha contra varios enemigos robóticos pequeños y grandes, sin embargo el jugador se sale de las instituciones que le da el narrador. Se frustra e incluso se enoja. En este punto el juego se convierte en un metacomentario sobre el desarrollo del juego y el desarrollador del juego incluso habla directamente con el jugador. Para este puesto número 9 vamos con Into the Dead 2. Viaja a través del apocalipsis zombie en una carrera por salvar a tu familia. Equípate con un arsenal de armas poderosas y haz lo imposible por sobrevivir. Acaba con todos los muertos, cualquier cosa con tal de seguir moviéndote. En un mundo donde nadie está a salvo, ¿hasta dónde serás capaz de llegar para salvar tu vida? Para este octavo puesto vamos con Ski Force Reloaded. Nuestro objetivo será intentar llegar al final de cada uno de los niveles del juego. Aunque para ello tendremos que hacer frente a centenares de enemigos que nos dispararán de forma constante. Además por el camino tendremos que intentar rescatar a los supervivientes que veamos en el suelo. Avanzando por este séptimo puesto vamos con Weird Rift. 
es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea, que se juega en una perspectiva isométrica tridimensional. Los jugadores compiten en partidas que tienen una duración media de 15 a 20 minutos. Los miembros de cada equipo trabajan juntos para destruir el Nexus de la base del equipo enemigo, atravesando una línea de estructuras defensivas llamadas torretas. Avanzando con el sexto puesto vamos con Diablo Inmortal. Uno de los acontecimientos ocurridos entre Diablo 2 y Diablo 3, 5 años después de la destrucción de la piedra ecuménica, Santuario quedó sumido en la desesperación luego que los males ancestrales recolectaran y explotaran los fragmentos del artefacto para poner a la humanidad en peligro como nunca antes. Para este quinto puesto vamos con Apex Legends. Un combate innovador y frenético con parteras más cortas y una acción más emocionante. Forma pelotón con otros jugadores y combina habilidades para crear el equipo definitivo. Lucha contra otros 20 pelotones en batalla Battle Royale de 60 personas. Si te está gustando este video déjame mostrarte unas menciones honoríficas. En este puesto número 4 vamos con Binary God. Es un juego que tendremos que ir gestionando los movimientos de este androide a lo largo de los impresionantes escenarios que nos encontramos. El apartado visual del título está desarrollado con todo lujo de detalles, y esto hará que podamos sumergirnos con más realismo en acción. Por otro lado, también se nos presenta una buena física de movimientos, que nos permitirá desplazarnos hacia cada dirección del espacio para ir propinando múltiples ataques. Vamos con este puesto número 3 que se llama Ninja Arashi 2 Es un juego de acción y aventuras en el que tendremos que acompañar a un valiente ninja en su camino por liberarse del mal Un malvado demonio le tenía prisionero en una cárcel Tras escapar ahora seremos nosotros los que intentaremos contribuir a quedar libres En este segundo puesto vamos con Marvel Class Crazy Full Shooter el juego consta de 4 rondas, cada ronda termina cuando se acabe el tiempo, al final de una ronda la mitad de los jugadores serán eliminados, otros continúan luchando en esta batalla real, la ronda final es la más difícil, ya que debes recolectar la mayor cantidad de monedas para ganar. Y en este honor del primer lugar vamos a dejarle a Dead Invasion City Survival. Es una llamada impactante para que la armadura de invasión sobreviva luchando con el gatillo de la muerte. Como supervivencia de FPS City debes volver al fuerte de la muerte para sobrevivir a la invasión. Muerte zombies de todos lados en fuerte de la muerte. Pero debes mantener tu gatillo muerto en los extraterrestres para sobrevivir. Mientras luchas contra la invasión, te convertirás en el héroe del juego de matar zombies en el fuerte. Será muy aventurero para ti luchar con la misión de la invasión de la muerte en las aterradoras las luces de los zombies. Si te ha gustado este top no te olvides de compartir y dar un poderoso like, suscribirte y activar todas las notificaciones, así YouTube te avisará en el momento en que suba un nuevo video. No te olvides de comentar aquí abajito cuál de estos juegos fue tu favorito. Mientras tanto te estoy dejando estos dos videos que sé que te encantarán y conmigo es hasta otro día. Chao.